லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் நட்சத்திரா இங்க வா சிவா சொல்றதெல்லாம் உண்மையா அவ்வளோ கெஞ்சு கேட்டும் இவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு போல இருக்கே அதான் உண்மையான கோபமா கேக்குறாங்க சொல்லு நட்சத்திரா சிவா சொல்றதுல உண்மையா அது அது வந்து உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நீங்க என்னத்த சொல்றீங்க எனக்காக சிவா கிட்ட பேசிருக்கியே அதத்தான் சொன்னேன் என்ன இந்த அம்மா குழப்புறாங்க நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னு நினைச்சா இங்க எல்லாமே உள்டாவா நடக்குது அப்படி என்னதான் இவரை சொன்னாருன்னு தெரியலையே மா நட்சத்திர எதிர்பார்த்து வந்தது ஒண்ணு ஆனா இங்க நடக்கிறது வேறையா இருக்குன்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க சிவா என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு புரியல நீ என்ன எதிர்பார்த்து வந்த அம்மா ஒண்ணு என் தங்கச்சிக்கு ஒரு மணி மண்டபம் கட்டியிருக்கேன் அதுக்கு திருப்பவுல பங்க வச்சிருக்கேன் அதை தான் நட்சத்திரவங்க கையால அதை திறந்து வச்சா பங்க நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க எனக்கும் அது சரினப்பட்டது அதான் உங்களை இன்வைட் பண்ணலாம்னு வந்தேன் இத நட்சத்திர எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டாங்க நான் அந்த திறப்பு விழாக்கு கண்டிப்பா வரேன் நீங்க வந்து அழைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சிவா அப்பா ஆடா நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் இவர் எதுவும் நம்மள காட்டி கொடுக்கல அது வரைக்கும் போதும் அம்மா நட்சத்திரா உனக்கு முன்னாடியே சிவாவை தெரியுமா இல்ல த ஒரு பங்கன்ல மீட் பண்ணிருக்க அப்போ ஏற்பட்ட பழக்கம் தான் அப்புறம் இங்கேயாவது பார்த்தா பேசிப்போம் அப்பதான் ஒரு நாள் மணிமண்டப மேட்ரை பத்தி இவர் என்கிட்ட சொன்னாரு நானும் நீங்க திறந்து வச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன் சரிங்க நீங்க பங்கனுக்கு வந்து திறந்து வைக்கிறேன்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்போ நான் கிளம்புறேன் ஒரு நிமிஷம் சிவா மீனாட்சி மீனாட்சி அத்தே ஒரு தட்டுல பூப்பழம்லாம் வச்சு ஒரு கல்யாண பத்திரிகை எடுத்துட்டு வா சரிங்க வாங்க சிவா வணக்கம் வாட் இஸ் சர்பிரைஸ் திடீர்னு வந்திருக்கீங்க அதுவா சார் என் தங்கச்சிக்கு ஒரு மணி மண்டபம் கட்டியிருக்கேன் அத அம்மா கையால ஓபன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் தோணுச்சு அதான் இன்வைட் பண்ணலாம்னு வந்த அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா மட்டும் இல்ல நம்ம ஃபேமிலில இருக்கிற எல்லாருமே அந்த பங்கனுக்கு வந்து சிறப்பிக்கணும் உம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் கூப்பிடும் போது நாங்க வராம இருப்போமா கண்டிப்பா வரோம் சிவன் தேங்க்யூ சார் வந்த இடத்துல பத்திரிகை கொடுக்கறேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்க வீட்டுக்கு நானே வந்து கொடுக்கணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்போ நாள் குறைவா தான் இருக்கு அதான் இங்கே கொடுக்கறேன் தப்பா எடுத்துக்காம அவசியம் என் பையன் கல்யாணத்துக்கு வரணும் வாழ்த்தணும் கண்டிப்பா நான் கல்யாணத்துக்கு வருவேன் நான் இல்லாம கார்த்திக் கல்யாணம் நடக்குமா உங்க அன்பு மட்டும் போதும் இதெல்லாம் பரவாயில்ல மா பத்திரிகையை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க இவ்வளவு தூரம் அன்பா அழைச்சிருக்கீங்க 
கண்டிப்பா நான் கல்யாணத்துக்கு வருவேன் நீங்க இப்படி உரிமையா சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கண்டிப்பா வந்துடுறோம் நிச்சயம் கிளம்புற சரிமா கல்யாண நாள் வேற நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு இனிமே எங்க போனாலும் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா சரிங்க அத்த மாமா போயிட்டு வர எனக்கு இந்த வாட்டி உன்னை மன்னிச்சு விட்டு வைக்கிறேன் ஆனா இன்னொரு தடவை இந்த கார்த்திய கல்யாணம் பண்ணி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா ஆகலான்னு நீ நினைச்ச நான் என்ன பிளான் பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது சமாளிக்கிறதே பெரும் பாடா இருக்கே அதுதான் <laughs> பலிக்காத <laughs> நக்சத்ரா <laughs> யாருக்கும் தெரியாம அந்த பத்திரிகை எடுத்துட்டு வர வேண்டியதான்
இத இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்புறமா வந்து எடுத்துக்கலாம்
ஐஸ்வர்யாணி வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு என்ன இந்த நேரத்தில் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்ற ஐஸ்வர்யா தீபாவை இங்க பாட்டியா அவ இதுக்கு இங்க வரா அத்தே நான் அவளை பார்த்தேன் மகடி வழியாதான் ஓடினா ஏய் என்ன வளர்ற இந்த நேரத்துல தீபா இங்க எப்படி வர முடியும் அவ இங்க வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இல்லங்க நான் அவளை பார்த்தேன் அவளை கூப்பிட கூப்பிட பதிலே சொல்லாம மாடிக்கு போயிட்டா நாம அங்க போய் பார்த்தோம்னா அவ கண்டிப்பா கடிச்சிருவா என்ன ஐஸ்வர்யா ஏதாவது கனவு கனவு கண்டியா அது நீ எப்ப பாரு அவளை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கியா அதான் கனவுல வந்திருப்பா அது நெஜம் நினைச்சு எங்க எல்லாரையும் கத்தி கூப்பிட்டு வேடிக்கை காமிச்சிட்டு இருக்க அப்ப நான் கண்ணால பார்த்தது போய் என்ன சொல்றீங்களா அவ இங்கதான் இருக்கா தேடி பார்த்தா கண்டிப்பா மாட்டிப்பா ஐஸ்வர்யா மணி ஒன்னு ஆக போகுது இந்த நேரத்துல தீபா இங்க வந்தாங்கறத என்னாலயும் நம்ப முடியல இதுல நீ சொல்றத கேட்டு எல்லாரையும் தேட சொல்றியா ஆமாப்பா இந்த நேரத்துல இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை வெளிய செக்யூரிட்டி இருக்கான் வீடு உள்பக்கமா லாக் பண்ணிருக்கு இதுல தீபா எப்படி உள்ள வர முடியும் சான்ஸே இல்லப்பா அப்ப நான் சொல்றத யாருமே நம்பல இல்ல இருங்க நானே மாடிக்கு போய் தீபா இங்கதான் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்றேன் மாடிக்கு போன தீபா மாட்டிப்பாங்களே இது எப்படியே தடுக்கணுமே ஐஸ்வர்யா ஒரு நிமிஷம் இல்ல ஐஸ்வர்யா நீ அந்த கோவில நடந்த விஷயங்களை இன்னும் மறக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதான் பேச வைக்குது இதெல்லாம் வெறும் மனபிரமதான் அவளாவது இங்க வர்றதாவது ஐஸ்வர்யா எதுவா இருந்தாலும் காலையில பேசிக்கலாம் இப்போ நீ போய் தூங்கு எல்லாரும் போய் படுங்க போங்க அப்ப அன்னைக்கு கார்த்தி ரூம்ல இருந்தது தீபா தான்னு உறுதியா தெரியுது இதை இப்படியே விடக்கூடாது எப்படியாவது தீபாவை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் கீழே போனீங்களா 
ஐஸ்வர்யா நீ உங்களை பார்த்தத சொல்றாங்க அது வந்து சார் அது ஏங்க தயங்கிறீங்க சொல்லுங்க கீழே போனீங்களா ஆமா சார் தண்ணி குடிக்கலாம் தான் போனேன் உங்க அண்ணி என்ன பார்த்துட்டாங்க அதான் வேகமா ஓடி வந்து கதவை சாத்திட்டு படுத்துட்டேன் நீங்க ஏன் திப்பா போனீங்க என்ன எழுப்பிருக்கலாம் இல்ல நான் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்க போறேன் இல்ல சார் நீங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தீங்க அதான் உங்களை எழுப்ப வேண்டாம்னு நானே போயிட்டேன் அண்ணி உங்களை பார்த்ததா எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லிட்டாங்க நல்ல வேலை யாரும் நம்பல அதனால தப்பிச்சேன் ஆனா அண்ணி இதுக்கு மேல சும்மா இருக்க மாட்டாங்க உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி முறியடிக்கிறதுன்னு தான் தெரியல சாரி சார் என்னால தானே சார் உங்களுக்கு பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனையா இருக்கு ஏதோ தெரியாம நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் சரி விடுங்க தீபா ஏதோ நடக்கணும்னு இருக்கு அதான் நடந்துருச்சு இனிமேல் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சரி நீங்க இங்க இருங்க நான் போய் உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் ஐயோ இந்த ஐஸ்வர்யா வேற பாத்துட்டாங்களே இனிமே என்ன நடக்க போதோ 